আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু হালকেনস টাইম অনেক দিন পরে তোমাদের প্রত্যেকের অনুরোধে একটা সস্তা মোটিভেশনাল ভিডিও কাইন্ড অফ মনের অন্তস্থল থেকে বানানো আমরা প্রায় প্রতিটা মোটিভেশনাল ভিডিওতে একটা কথা খুব শুনি সেটা হলো ওয়ান ডে অর ডে ওয়ান এ কথা তো আমরা শুনছি অনেকে তাই না যে বলা হয় যে তুমি কি কোনো একদিন নিজের লাইফের বেস্ট ফর্মে যাবা নাকি আজকে তোমার লাইফে বেস্ট ফর্মে যাওয়ার প্রথম দিন হবে কথা দিয়ে এরকম একটা জিনিস মিন করা হয় সেটা হলো যে আজকে থেকে তুমি যদি ডিসাইড করো কালকে থেকে তোমার লাইফ পুরাপুরি চেঞ্জ হয়ে যাবে এই লাইনটা সঠিক এই লাইনটা মোটিভেটিং বাট এই লাইনটার মধ্যে একটা অনেক বড় খুঁত আছে এই লাইনটা বাস্তবতার সাথে অনেকাংশে কানেক্টেড না কেন কানেক্টেড না আমরা একটা সিম্পল গ্রাফ দিয়ে জিনিসটা ভিজুয়ালাইজ করতে পারি আমরা প্রত্যেকে তো এই টার্মটা জানি তাই না সেটা হলো যে থ্রি এ এম মোটিভেশন অর্থাৎ রাত তিনটার দিকে হঠাৎ করে মনে হইল যে আমি কালকে থেকে আমার লাইফ পুরাপুরি চেঞ্জ করে ফেলব আমাদের লাইফে এরকম অসংখ্য দিন আমরা ডিসাইড করছি কালকে থেকে আই উইল বিকাম দ্য বেস্ট ভার্সন অফ মাই সেলফ অর্থাৎ কালকে থেকেই বা আজকে থেকেই বা এই মোমেন্ট থেকে ডে ওয়ান স্টার্ট হইল বাট দেখা যায় কি থ্রি এ এম মোটিভেশন এইখান থেকে স্টার্ট হয় এই কয়েকদিন পরে আবার ডাউন খায় আমি যেই জায়গা থেকে স্টার্ট করছিলাম অর্থাৎ আমার এখান থেকে স্টার্ট হয়েছিল থ্রি এম মোটিভেশন বা ডে ওয়ান এখান থেকে স্টার্ট হয় ডে ওয়ান তারপরে আমার আবার আমি যা ডাউন খাওয়ার আমি আবার ডাউন খায় যাই তো এই লাইনটার ভুলটা এই জায়গাটাতে ফান্ডামেন্টাল মিস্টেকটা এই জায়গাটাতেই সেটা হলো এই যে ডাউনটা আছে না জিনিসটা আবার স্টার্ট করা যায় যখন আমরা বলি ডে ওয়ান এই ডে ওয়ান কখনো এমন কোনো দিন না যেদিন আমি স্টার্ট করছি তারপর থেকে পুরো গোস্ট মোডে চলে যাব এখন তো খুব ফেমাস একটা লাইন সেটা হলো গোস্ট মোড গোস্ট মোডে চলে গেলাম আমার পুরো লাইফ চেঞ্জ হয়ে গেল আমি কালকে থেকে জিমে গেলাম কালকে থেকে পড়াশোনা করলাম কালকে থেকে অন্টারপ্রনারশিপ স্টার্ট করছি কালকে থেকে লাইফ চেঞ্জ ধাপ 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 সাকসেস এমন কখনো হয় না ইন রিয়েল লাইফ ইন হিউম্যান কনসিয়াসনেস আমরা যদি স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ হই স্বাভাবিকভাবে এমন দিন আসবে যেদিন আমি ডে ওয়ানে লাইফ চেঞ্জ করা স্টার্ট করব আবার কয়েকদিন পরে আমি আবার আগের জায়গায় বসে যাব দেন আমাকে যেটা করতে হবে আমি যদি ওই ডে ওয়ানটা স্টার্ট করি আমাকে ডে ওয়ান প্রতিদিন আবার স্টার্ট করতে হবে প্রতিদিন প্রতিবার বার বার অর্থাৎ এই ডে ওয়ানটা ওয়ান ডে অর ডে ওয়ান ডে ওয়ানটাতেই তো ফোকাস করেছে না এইটা হলো অ্যাড করতে হবে হলো এভরি টাইম অর্থাৎ প্রতিবার যখন দেখব যে হায় হায় লাইফ অগোছালো হায় হায় পড়া অগোছালো হায় হায় আগাইতে পারতেছি না আবার আগের গর্তটাতেই ঢুকে গেছি তখন আবার স্টার্ট হবে আজকে থেকে ডে ওয়ান আজকে থেকে ডে ওয়ান আজকে থেকে নিজের বেস্ট আজকে থেকে সব কিছু প্রতিবার আবার নতুন করে স্টার্ট করতে হবে যখনই আমরা স্টার্ট করব তখন থেকে ডে ওয়ান অর্থাৎ ডে ওয়ান কখনো আমরা যেতে এরকম না ভাবি আগের বার তো ট্রাই করছিলাম আগের বার তো রুটিন বানাইছিলাম আগের বার তো জিম স্টার্ট করছিলাম আগের বার তো পড়াশোনা স্টার্ট করছিলাম আগের বার তো ষোলো ঘন্টা পড়ছিলাম তারপরে তো লাভের লাভ কিছু হয় না আগের জায়গায় চলে আসে তার মানে আমি ট্রাই করবো অর্থাৎ ইউ হ্যাভ টু ট্রাই অ্যাগেইন অ্যান্ড অ্যাগেইন অ্যান্ড অ্যাগেইন অর্থাৎ ডে ওয়ান হলো প্রতিদিনই ডে ওয়ান প্রতিটা মোমেন্টই ডে ওয়ান ঠিক আছে সো নেক্সট থেকে লাইফে যখন আমরা ডিসিশন নিব আজকে থেকে এখন থেকে ডে ওয়ান মনে রাখতে হবে কয়েকদিন পর আবার ডে ওয়ান স্টার্ট হবে যারা লাইফে উপরে উঠে তারা ডে ওয়ানটাকে বারবার স্টার্ট দিতে পারে তারা এইখানটা থেকে গ্রাফটা এন্ড করে দেয় না আর যারা লাইফে নামে যায় তারা একবার ডে ওয়ান স্টার্ট করে যখন দেখে কিছু হচ্ছে না তাদের এখান থেকে গ্রাফটা ফিনিশ হয়ে যায় সো তোমার গ্রাফে যখন এই যে আমি বলি লাইফ হলো সাইন গ্রাফ কখনো পিক থাকবে অর্থাৎ পিক হলো প্লাস ওয়ান থাকতে পারে কখনো মাইনাস ওয়ান থাকবে বাট বিশ্বাস রাখতে হবে এই মাইনাস ওয়ান একটা পর্যায়ে জিরোতে যাবে আবার প্লাস ওয়ানে যাবে এই আপস অ্যান্ড ডাউনস মিলায় লাইফ লাইফকে খুব সুন্দর মতো সংজ্ঞায়িত করা যায় সাইন কার্ভ দিয়ে সো তোমার কার্ভকে প্রতিবার উপরের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য রেডি থাকতে হবে এটা গেল প্রথম পার্ট দ্বিতীয় পার্ট এই ভিডিওর উইনস্টন চার্চিলকে তো আমরা চিনি উনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বা লন্ডন যেটা দিয়ে আমরা চিনি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিল এবং সেই সময় আমাদের অক্ষ শক্তি অর্থাৎ হিটলার নাজি বাহিনী গোটা পৃথিবী প্রায় দখল করে ফেলছে সবাই তার সামনে হার মানতেছে সবাই সারেন্ডার করতেছে এই মোমেন্টে তাকে সাডেন দায়িত্ব দেওয়া হইল এবং সে দায়িত্ব নেওয়ার পরে পার্লামেন্টে একটা ভাষণ দিছিল যেই ভাষণটা অনেক ফেমাস এবং এই ভাষণটার পর থেকে যুদ্ধটার মোড় ঘুরতে থাকে সকল দেশ যখন হার মানা শুরু করল তখন উইনস্টন চার্চিল বলল উই শ্যাল ফাইট অন দ্য বিচেস উই শ্যাল ফাইট অন দ্য 
landing grounds we shall fight in the fields and in the streets we shall fight in the hills we shall never surrender we shall never surrender অর্থাৎ আমরা কোনোভাবে সারেন্ডার করব না শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চলে যাবে এবং তার ফলশ্রুতিতে দেখা গেল মিত্র শক্তিরা একসাথে হইল এবং হিটলারের একটা শোচনীয় পরাজয় হইল তো উই শ্যাল নেভার সারেন্ডার এই লাইনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের এইচএসসি ব্যাচদের মধ্যে ২৪ ব্যাচ তার লাইফে সর্বাধিক আপস অ্যান্ড ডাউনস ফেল ফেস করছে ফুল সিলেবাস শর্ট সিলেবাস বন্যা আন্দোলন চারবার পরীক্ষা পিছানো স্বৈরাচারের পতন মৃত্যু রোগ শোক কয়েকটা এক্সাম দেওয়া এক্সাম ক্যান্সেল হওয়া অটো পাস পাওয়া অনেক কিছু ফেস করছে এবং এটার ফলশ্রুতিতে এই ব্যাচটার অনেক মানুষজন নিজের মোটিভেশনটা হারাই ফেলছে নিজেকে হারাই ফেলতেছে কারণ এত কিছু ফেস করার পরে স্বাভাবিকভাবে একটা স্টুডেন্টের নিজের বেস্টটা দিতে ইচ্ছা করবে না অনেকে দুইটা বছর পরিশ্রম করছে দুইটা বছর পরিশ্রম করার পরে দেখতেছে অটো পাসের কারণে রেজাল্টটা আসবে খারাপ তাদের উদ্দেশ্যে এই লাইনটা উই শ্যাল নেভার সারেন্ডার গত দুইটা বছর তুমি পরিশ্রম করছো কিন্তু এইচএসসি রেজাল্ট হয়তো বা অটোপাসের জন্য খারাপ আসতে পারে এই মোমেন্টে অন্যরা লাভ হবে তুমি ডিপ্রেসড হবা কিন্তু মনে রাখবা উই শ্যাল নেভার সারেন্ডার কেন কারণ বিশ্বাস রাখতে হবে উপরে মহান আল্লাহ তালা আছে উপরে একজন আছে উনি দুই বছর যে কিছু না করে অটোপাসের কারণে প্রচুর ভালো রেজাল্ট করে লাফাচ্ছে উনি তারও এফোর্ট দেখছে দুই বছর উনি তোমারও এফোর্ট দেখছে দুই বছর মহান আল্লাহ তালা অন্যায় সহ্য করেন না অন্যায় কত করলে কি হয় সেটার ফলাফল আমরা পাঁচ আগস্টে দেখে ফেলছি তাই না তো ঠিক তেমনই তুমি যখন নিজের এফোর্ট দিস তুমি যখন সঠিক পথে ছিলা তুমি যখন দুইটা বছর পড়াশোনা করছো স্বাভাবিকভাবে আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখো উনি তোমার দুই বছরের এফোর্টের দাম দিবে কিন্তু উনাকে দুই বছর এফোর্টের দাম দেওয়ার ওসিলা দিতে হবে অর্থাৎ তুমি যদি বাসার মধ্যে বসে থাকে পড়াশোনা অফ করে দিয়ে ডিপ্রেসড হয়ে অ্যাডমিশন টাইমে এফোর্ট না দিয়ে কোনো ভর্তি পরীক্ষা না দাও উনি অলৌকিকভাবে তোমাকে বইয়েটা সিট দিবে না কিন্তু তুমি যদি এখন থেকে পরিশ্রম করা শুরু করো যে না দুই বছর যদি দৌড়াইছি নেক্সট থ্রি টু ফোর মান্থ দৌড়ানোই যায় এটা শুধু অ্যাডমিশন এক্সাম এনে না প্রত্যেকের জন্য বলতেছি যখন এতদিন দৌড়াইছো এতদিন এফোর্ট দিস আউটপুট পাও নাই উনি হয়তো বা তোমার জন্য আরও বড় কিছু রাখছে আমরা কেউ কল্পনাও করে নেই স্বাধীনতা আসবে এত বড় কিছু আমাদের সামনে ছিল এত বড় অর্জন একটা ছোট আন্দোলন কোটার আন্দোলন থেকে হবে এটা আমরা কখনো কল্পনাও করে নেই সো তার প্ল্যান আমাদের চেয়ে অনেক অগ্রগামী সো তিন থেকে চার মাস ডু নট সারেন্ডার সর্বোচ্চটা দিতে থাকো তিন থেকে চার মাস আগামী গোস্ট মোডে যাইতে হবে না জাস্ট গোস্ট মোডে যাওয়ার এক প্রথম একটা স্টেপ ফলো করো সোশ্যাল মিডিয়া লিভ নাও জাস্ট ফোন থেকে সোশ্যাল মিডিয়াগুলো ডিলিট করে দাও ইনক্লুডিং ইউটিউব তারপর দিনে শুধু কয়েকটা কাজ করবা খাওয়া ঘুম ইবাদত পড়াশোনা এই চারটা কাজের বাদে ফিফথ কোনো কাজ রাখিও না আগামী জাস্ট কয়েক মাস ইয়োর লাইফ উইল চেঞ্জ বাট এখানে একটা ফ্যাক্টর যখন তুমি এরকম স্টার্ট করবা তখন কিন্তু এই গ্রাফটা আরেকবার শুরু হবে যে এবার আমরা ডে ওয়ান স্টার্ট করছি কয়েকদিন পরে যায় দেখবে এনার্জি এবং মোটিভেশন আগের মতো নাই বাট তখন তোমাকে টেক ওভার দিতে হবে কি কি দিয়ে বলতো ডিসিপ্লিন দিয়ে যে আমি আবার এই জার্নিটা স্টার্ট করব আবার গোস্ট মোড আবার সোশ্যাল মিডিয়া বাদ আবারও খাওয়া ঘুম ইবাদত পড়াশোনা 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 নিজে পড়ো নিজে পড়ো নিজে এফোর্ট দাও প্রতিদিন পড়ো প্রতিদিন পড়ো পড়তেই থাক তোমাকে দেখে যেতে মানুষজন ভাবে শিখ তোমাকে দেখে বাপ মা যেতে দেখে বলো যে বাবা ঠিক আছে তো ফ্রেন্ড না যাতে কোনো দিন দেখতে না পায় যে বাইরে তুমি আসছো অনলাইনে তুমি অনেক মাস ধরে নাই নাই মানে নাই আসবো যখন একটা বড় স্টোরি নিয়ে আসবো যে এই কয়েক মাস ছিলাম না এই কাজ করে আসছি ইউ শুড নেভার সারেন্ডার একটাই লাইন ডু নট সারেন্ডার যখন একটা রেস হয় বুঝছো একটা রেসের ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট এই ধরো এটা হলো এন্ড পয়েন্ট এটা হলো স্টার্ট পয়েন্ট বুঝছো তো তুমি যখন দৌড়াবা প্রথম দিকে প্রচুর এনার্জি নিয়ে দৌড়াবা লাস্টের দিকে আসে দেখা যায় আর শরীর কুলাচ্ছেই না তো তুমি যখন যারা দৌড়ায় দৌড়ের যে কোনো একটা ভিডিওতে দেখবে লাস্টের দিকে মানুষজন মনে করো জোরে চিৎকার দিয়ে ছিঁড়ে ছুটকে দৌড়াচ্ছে তারপর ফিনিশ লাইন পার হওয়ার পর আসে রাস্তার মধ্যে শুয়ে পড়ে অর্থাৎ ওর সর্বোচ্চ এনার্জিটা দিয়ে লাস্ট মোমেন্টটা টান দেয় সো তোমরা এখন লাস্ট মোমেন্টে আসো লাস্ট মোমেন্টে টান দেওয়ার দায়িত্বটা তোমার এক দলের রেস এখান থেকেই শেষ আরেক দলের রেস কেবল এখান থেকে শুরু ডু নট সারেন্ডার ডোন্ট লুজ হোপ উনি কখনো এফোর্ট কোনো পরিশ্রম বৃথা যেতে দেয় নাই তোমারও দিবে না উনার উপর বিশ্বাস রাখো পরিশ্রম করো লাস্টলি উই শ্যাল নেভার সারেন্ডার দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে সালামু আলাইকুম টাটা